लाइफ इन द सिटी नाउ देर वॉज बेसिकली एन इमरजेंस ऑफ द रूलिंग एलीट वहाँ पे उस टाइम में जैसे और लोग पावर्स गेन करते रहे और वो रिच होते गए तो वहाँ पे जैसे ये हमें कैसे पता है क्योंकि जैसे अब एक्सकवेशन हुई थी तो उसमें जैसे ज्वेलरी ज़्यादा लैंड्स वो सब पाए गए थे तो हमें पता चला कि इससे और ज़्यादा क्लासेस आने लग गई थी ना वहाँ पे जो मैरिज का सिस्टम था बेसिकली वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़्यादा ट्रेंड था उस टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज एज एन स्मॉलर फैमिलीज और बेसिकली इन दिन मैरिज के बाद मोस्टली जो द हस्बैंड होते हैं उसके पेरेंट्स के साथ दो जो ब्राइड ग्रूम की फैमिली वहाँ रहेगी एंड हर फैमिली में बेसिकली जो फादर होता था वो हेड होता था एंड मैरिज का उनका सिस्टम का ये था कि मेनली इनिशियली जो डिक्लेरेशन एक होगा जो विलिंगनेस टू मैरी दैट इज़ वो शादी करने की इच्छा को डिक्लेयर करते हुए पहले वो दिया जाएगा उसके बाद जो ब्राइड होती थी जो दुल्हन होती थी उसके पेरेंट्स से कंसेंट लेना ज़रूरी था फिर इवेंचुअली जो ग्रूम होगा वो ब्राइड के लिए गिफ्ट भेजेगा एंड उसके बाद फिर शादी करने के टाइम पे जैसे वो वहाँ पे वो टेम्पल्स में ऑफरिंग करेंगे एंड एक साथ खाएंगे गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे दोनों फैमिलीज एंड फिर जब फाइनली जो मदर इन लॉ जब ब्राइड को लेने आती थी तो उस टाइम में जो फादर मतलब ब्राइड का फादर होता था वो इनहेरिटेंस को डिवाइड कर देता था एंड उसको अपना पार्ट दे देता था इवेंचुअली जो इनहेरिटेंस मेनली जो लैंड्स कैटल और सब अलग टाइप के जो एसेट्स होते थे वो सारे इंडियन सन्स को जाते थे डॉटर्स को नहीं और वहाँ पे उस टाइम में जो उर् जो जो सिटी हम यहाँ पे इस वाले केस में हम देख रहे हैं जो एक्सकवेट हुआ था वहाँ पे मेन फीचर्स ये थे कि जैसे उनके नैरो वाइंडिंग से स्ट्रीट्स होते थे पतले पतली गलियाँ और इरेगुलर प्लॉट्स होते थे मतलब कोई एग्जैक्ट फिक्सड शेप नहीं था एंड मतलब अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के थे इससे बेसिकली ये पता चला कि उतना ये जो डेवलप्ड नहीं है इन द सेंस प्लान नहीं था एज़ कम्पेयर टू जैसे जो इंडिया में उस जमाने के मोहन जोदारो ये सब टाइप के थे तो उस उतना उतना प्लानिंग नहीं थी और उस टाइम में उन लोगों के जैसे सिटी स्ट्रीट में जो ड्रेन इतने बड़े बड़े मोहन जोदारों के फेमस जो हैं उनके वो वैसे नहीं थे वहाँ पे उनके वहाँ पे कुछ कुछ कोटे आज में कुछ कुछ घरों में होते थे ड्रेन पाइप्स वो सब एंड वहाँ पे मेन फीचर ये था कि जो घर थे उनमें बाहर जाने के बदले इनवर्ट स्लोपिंग रूफ से तो बेसिकली जब जो जितना जब रेन या सब कुछ फ्लड वर्ड कुछ आएगा तो बाहर जाने के बदले बाहर मडी एंड स्लशी करने के बदले अंदर की तरफ जाएगा बट ये बात थी कि वहाँ के जो लोग थे वो जितना अपना जितना रिफ्यूज़ दैट इज़ जो उनका निकाला हुआ सामान गार्बेज कूड़ा वो सारा वो लोग बाहर फेंक देते थे तो इससे इवेंचुअली क्या हुआ इन वहाँ पे जो चलने वाले लोग उन्हें दबा देते थे तो उससे इवेंचुअली जो रोड्स का लेवल होता था वो राइज करना शुरू होता था तो इस इसको काउंटर करने के लिए वहाँ के लोग अपना जो थ्रेश होता था घर की जो घर की चौखट होती है उसको बार बार उठाते रहते थे जिससे वहाँ का सामान गंदगी अंदर ना आए एंड वहाँ पे एक और ये भी था कि जो विंडोज़ होते थे विंडोज़ के थ्रू बेसिकली लाइट नहीं आता था घर में उन्होंने क्या कर रखा था कि जो डोरवेज होते थे वो सेंट्रल कोर्ट यार्ड की तरफ खोलते थे इससे वो अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया था कि डोरवेज़ के थ्रू लाइट आए ना ही विंडोज़ के थ्रू एंड वहाँ पे जो वहाँ पे जो टैबलेट्स पाए गए थे टेम्पल्स में से उन पर काफ़ी सुपरस्टिशन्स का हमें आइडिया पता चला जैसे कि जो थ्रेश होता है अगर थ्रेश ज़्यादा रेस्ड होगा तो ये था कि मतलब ज़्यादा वेल्थ आएगा घर में एंड अगर जैसे जो डोर है अगर वो जो उनका मेन डोर है वो किसी और के मेन डोर के सामने नहीं खुलता है तो ज़्यादा लकी माना जाता था एंड अगर पर उसी के अपोजिट अगर जो डोर है यूजुअली आउटवर्ड्स खुलने के बदले इनवर्ड्स खुलेगा तो इसका ये मतलब होगा कि जो वाइफ होगी शी विल टॉर्मेंट द हस्बैंड मतलब हस्बैंड को ज़्यादा परेशान करेंगी तो ये थे मेन सुपर एंड उस टाइम में जो टाउन सेमेट्री दैट इज़ जो कब्रिस्तान कह सकते हैं उस टाइम में वहाँ पे मेनली जो रॉयल्स या फिर काफ़ी सारे सिटीजन्स उनके भी जो बॉडीज़ के जो वो सब पाए गए थे बट जबकि कुछ लोगों के एविडेंस ये भी था कि कुछ लोग नॉर्मल ऑर्डनरी होम्स के नीचे के फ्लोर्स के नीचे बरेड थे तो अभी एग्जैक्टली बहुत क्लियर नहीं है उस वाले पार्ट में नेक्स्ट इज अ ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरियल जोन Uh, जो मारी जो उस टाइम का जो कैपिटल सिटी था वो एक ट्रेडिंग उनका मतलब मेन ट्रेडिंग था बट देवर इन अ पेस्टोरल जोन बेसिकली वहाँ पे फार्मर्स एग्रीकल्चर इज दैट इज एंड जो पेस्टोरलिस्ट काफ़ी पाए जाते थे उस जोन में इट वाज नॉट इन द एक्चुअली जो फर्टाइल वाला सदर्न एरिया था वहाँ पे नहीं था उसके बदले यूफ्रेटिस जो रिवर है उसके काफ़ी क्लोज था अब वहाँ पर 
इवन दो एग्रीकल्चर भी होता था बट वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो लैंड होती थी वो जैसे शीप हर्डिंग शीप ग्रेजिंग और जितने कैटल ग्रेजिंग इन सब के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती थी तो काफ़ी बार ऐसा होता कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे जैसे कभी कभी हर्डर्स ने वो जो उनके जो प्लॉट्स हैं उनके थ्रू जब हार्वेस्ट के टाइम में उन्होंने अगर उनके क्रॉप्स पिचका दिए या फिर रात को वो आके मतलब उन्होंने कभी सडनली क्योंकि वो दे आर मोर मोबाइल वो लोग इजीली मतलब अपने हर्ड्स को इधर उधर ले जा सकते हैं तो हर्डर्स ने जैसे उनके जो स्टोर्स होते थे उनको रेड कर दिया वहाँ से उनके सामान चुरा लिए बट मोस्टली एंड उसका काउंटर करने के लिए ये होता था कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे वो उनका जो एक्सेस टू uh, जैसे द कैनाल वाटर जो कैनाल में से पानी आता था या फिर जैसे जो रिवर का पानी था उसमें से उनके जो रूट्स होते थे उनको चेंज करवा सकते थे जिससे वो उनका एक्सेस थोड़ा ब्लॉक ऑफ हो जाए बट यूजली ये होता था कि दे यूज टू गेट अलॉन्ग एंड जो uh, जैसे हर्डर्स होते थे वो उनका जो एनिमल प्रोड्यूस होता था जैसे लेदर स्किन या फिर मतलब जो भी एनिमल प्रोड्यूस होता है फिर बहुत बार वो छोटे एनिमल्स को भी एग्रीकल्चरिस्ट uh, वालों को दे देते थे एंड इन रिटर्न दे यूज टू गेट ग्रेन तो इस एंड ऑल्सो एग्रीकल्चरिस्ट का ये होता था कि एज एन जो जो एनिमल मैन्योर होता है जो उनको फर्टिलाइजिंग उसके लिए बहुत हेल्प करता है वो उसका यूज़ कर लेते थे तो इवेंचुअली इट वॉज अ बोथ साइड काफ़ी बेनिफिशियल यूजअली चलता था तो वैसे ठीक था एंड ऑल्सो उस टाइम में मेनली ये था कि जो वेस्टर्न डिजर्ट एरिया में और टाइप के लोग जैसे एमोराइड्स एंड या फिर अकदियंस वो लोग आते थे एंड वो काफ़ी बार सेटल हो जाते थे इफ इफ बिकेम प्रॉस मेसली uh, वहाँ पे वो जैसे लेबरर्स या फिर नॉर्मल हर्डर्स उनकी तरह वर्क करते थे बट आफ्टर गेनिंग प्रॉस्पेरिटी वो काफ़ी बार सेटल भी हो जाते थे जैसे जो मारी के जो एक्चुअली जो किंग्स थे वो एमोराइट्स थे पर वो वहाँ के एक्चुअल इन्हेबिटेंट से डिफरेंटली ड्रेस होते थे बट तब भी वो मेसोपोटेमियन जो गॉड्स होते थे उनको वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे एंड उन्होंने इवेंचुअली इवन एक uh, जो स्टेपीज जो थोड़ा दूसरा एरिया था वहाँ के एक गॉड uh, दागान करके उनके लिए भी एक टेंपल बनाया था तो ओवरऑल जो मेसोपोटेमियन कल्चर था वो बहुत ही ओपन uh, था और लोगों एंड कल्चर्स के लिए एंड ऑल्सो इसका नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज़ इन मेसोपोटेमियन कल्चर बेसिकली एक राइटिंग के थ्रू में पता चलता है जो गिलगामेश एपिक है जिसको ट्वेल्व टैबलेट्स में लिखा गया था बेसिकली गिलगामेश जो एन वर्कर जो पहले मैंशन था उस वाले एम्प्रर के बाद वो पावर में आया था वहाँ पे उसके उस में स्टोरी के थ्रू बेसिकली यही पता चलता है कि जो मेसोपोटेमियस थे अपनी सिटीज़ एंड अपने कल्चर में बहुत प्राइड लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है इसमें बेसिकली ये होता है कि इनका एक जो फ्रेंड होता है उसके डेथ होने के बाद उनको ये होता है कि दे नीड टू सर्च फॉर इमोटैलिटी बट बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें नहीं मिलता है तो इन एंड वो इवेंचुअली अपने सिटी में वापस आके वो बस अपने सिटी वॉल्स में वॉक करके वो रियलाइज करते हैं कि उनकी सिटी कितनी ग्रेट है इंस्टेड ऑफ कि नॉर्मल जो उस टाइम में ये होता था ट्राइबल स्टोरीज में कि वहाँ पे वो रियलाइजेशन में आ जाए कि वो उनको नहीं मिलने वाला उसके बदले वो सिंपली अपने सिटी में प्राइड लेकर उस तरीके से हमें वही दिखाया गया है कि उनकी सिटीज़ कितनी सुपीरियर है एंड फाइनली द लेगेसी ऑफ राइटिंग उस टाइम में जैसे उस टाइम के लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर की थी एज जैसे राइटिंग होता गया तो नॉट जस्ट कि वो रिकॉर्ड्स रखे बट ऑल्सो ये होने लगा कि जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो लोग प्रीवियस वर्क के ऊपर और वर्क करके धीरे धीरे डेवलप करने लग गए जैसे दे वर एबल टू फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट ऑफ टू उस ज़माने में भी एंड जो करंट हमारा जो टाइम सिस्टम है विच इज़ जैसे ईयर्स इज डिवाइडेड इन टू मंथ्स एंड मंथ्स को भी वीक्स में डिवाइड करना वीक्स को भी आगे जाके आर्स और डेज को आर्स में एंड वैसे एंड सो ऑन वैसे वो सब उन्होंने डेवलप किया था एंड इवन उस टाइम के लोगों ने एस्ट्रोनॉमी वाले जितने रिकॉर्ड्स थे जैसे उन्होंने सारे एक्लिप्सेज सन स्टार्स उन सब के पूरे पोजिशन के पूरे रिकॉर्ड्स बनाए थे इवेंचुअली बाद में जाकर जैसे और रिसर्च में हेल्प किया एंड इसके थ्रू साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था सो दिस इज द मेन कंक्लूजन एंड फॉर द लेगेसी ऑफ राइटिंग थैंक